Evet merhaba beklenen karar açıklandı. Kararla ilgili şimdi bir Erdem hocamızla konuşalım dedik o bize detayları anlatsın. Aslına bakarsanız birinci kısmı açıklandı. Liklerin durduruldu ve kararların daha sonra verici açıklandı. Bakalım konuyla ilgili Albedo Boş Antrenörü Erdem Tuğçuların görüşleri ne olacak? Kendisini yayına davet edelim. Hocamız burada açıklandı. İkinci aşamada ne geleceği şu an için belli değil. Hocamıza bir konuşalım. Hocam merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun mu diyelim? Ne diyelim? Valla bekliyor muyduk biliyorsunuz. Sizle de konuşuyorduk. Bazı insanlarla da konuşuyorduk. Bekliyor muyduk? Bekliyorduk ama tabii e, keşke başından bazı şeyler çok daha erken kararları çok daha erken alabilselerdi. E, i̇şte Sağlık Bakanlığı Bakanımızın açıklamasından bu yana e, keşke o zaman bu karar verilseydi. Ee, bu kadar uzamasaydı yani dört kere beş kere altı kere toplantılar yapıp da bu hale getirilmeseydi çünkü gerçekten e, sezondan ümit eden umut eden insanlar var hayalleri de yıkıldı tabii ki sağlık o ayrı bir konu ee, ama hayırlısı olsun diyelim artık yani bundan sonra federasyon ne isterse onu yapacak yani aslında söylediği şey bu ben ne istersem o olur dedi Hocam aslına bakarsanız sağlık açısından en doğrusunu yaptıklarına katılıyoruz ama açıklama sanki biraz evet. yarım olmadı mı hocam? Hani en önemli kısımları yok aslında. Valla şöyle söyleyeyim. Ee, nasıl anlatayım size? Şeyden başlamak lazım. Ee, i̇lk tabii Sağlık Bakanlığı'ndan buraya kadar geldik. Bunu açıkladık ama e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani federasyonumuza kızmayacağız. Tepki göstermeyeceğiz. Çünkü birkaç tane demin yazıları görüyorum, paylaşanları görüyorum. Kızmayacağız yani çünkü 13 tane kulübe sormuş federasyon başkanımız. 13 kulübün 11 tanesi oynamayalım demiş. E, TKBL'ye soruldu mu diye söyleyeyim. Onu ben size söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla 16 kulüpten 10 tanesi, 11 tanesi oynayalım oynamayalım demiş. Evet hocam. Geriye kalan 5 tanesi de zaten aşağı yukarı sanırım ilk 5 herhalde. Ligin ilk 5 sırasındakiler bilmiyorum. İki Zan altında bıraktım. Sanki, hocam öyle söylemişlerdi bir canlı yayında bana. Bana gelen bu. Hani onların da şeyi o. Yani 16'da 11 TKBL'dekiler. KBBL'ye zaten sormazlar. Ee, soracaklarını zannetmiyorum zaten. Ama bu konuda e, takımlara sorulduysa, kulüplere sorulduysa daha önceki bir önceki yayınımızda da söylediğim gibi inşallah kulüpler bunun farkına varır. Ben şu kaosu sevmiyorum. Bunları da yapanları da deşifre edeceğim. Yani demin Fenerbahçe'deki bir yöneticinin Twitter'dan attığı yazı biraz sonra paylaşacağım. Tamam. Yani biraz seneye kaos olur. Biraz keşke daha dikkatli düşünülseydi. Sonra bir yazı paylaşıyor. Olsun sağlık. Ya şimdi bu, bu işlere girmeyin. Yani ya doğruyu konuşun. Şampiyon, çünkü o şimdi şampiyonluk yazısı paylaştı. Biraz sonra Galatasaray paylaşacak. Biraz sonra Beşiktaş paylaşamayacak da belki o da başka bir şey paylaşacak. Ya yani şunları yapmamak lazım. Yani bugün başkan federasyon başkanı açıklamasını yaptı. Ben kulüplere sordum. Kulüpler de bu yönde dedi. Ben de kulüpleri dinliyorum dedi. İlk kere iki dört. Ha kulüplere ne söyledi? Yani bazı şartlar var. Bu şartlarda oynayamayız. Çok riskli mi dedi? Yoksa ben oynamak istiyorum. Oynatabiliriz. Bizim bütün senaryolarımız hazır. Ama siz oynamak istiyor musunuz dedi. Kulüpler de Hazırız, hazır değiliz, oynamayalım dediyse bunun vebalini kulüpler daha önce söyledim birçok başkan ve birçok antrenör de söyledi, sizin programınızda söyledi. Önümüzdeki sene 200 bin lirayla minimum e, borçla başlarsınız. Bunları da nasıl yaparsanız yapın. Ha, bu sene düşmedim de seneye düşerim hocam problem değil diyorsanız kadın basketboluna çok büyük zararı olur. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ya hani keşke biz bunu yapmasaydık da önümüzde geçen sene oynasaydık hocam. Biz böyle bilmiyorduk denmesin diye bizler konuştuk sizin programınız programınızda. Youtube'dan da bakabilirler. Ee, Murat Başkan Yalova'nın başkanı da söyledi aynı şekilde. Ee, çünkü bizler düşünmeden hareket etmeyi seviyoruz bazen. Biraz düşünsek aslında olan e, biraz kız çocukların oldu ya. Yani gerçekten şu an belli bir maaşın üstünde alanlarda da Ödemeler zorluk yaşanıyordur ama olanlar antrenörlere, stafa, masöze, bin liraya, bin beş yüz liraya çalışan e, insanlar oldu olanlar. Şu an cidden onlar sıkıntılılar. E, keşke federasyonda e, bazı şeylerin kararını alırken 
bir keşke bir ödeme planı çıkarsaydı ya da belki bir yardım yapsaydı, belki bu tarz gruplarla iletişime geçip o zaman ben bazı şeylerin daha samimi olduğunu düşünürdüm. Ama ne yazık ki bazı şeyler çok samimi gelmiyor. Biz de bu federasyonda bir kulübüz yani. Biz biz de bir kulübüz. İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız, bir derneğiz, bir kulübüz. Biz de bu yarışmada hakkımız var yani. Her şey, herkes gibi. Peki hocam sizce bu sene KBB'deki, TKB'deki takımlardan kaçını seneye göremeyebiliriz? Valla benim bildiğim kadarıyla hep valla diyorum ağzıma dolanmış. E, ciddi anlamda işte sizin yaptığınız haber var orman sporla alakalı. O yanlış e, ben de Olsun tamam ben de ama bir iki tane... doğru, doğru ama kapanış yanlış galiba. Evet e şimdi mesela işte o Fenerbahçe'deki kişinin de ismini vereceğim birazdan. O da söylüyor yani ya biraz küçüleceğiz. Niye küçülüyorsunuz? Oynayın bitsin. Yani şimdi bazı şeylerin ben çok sağlık olduğunu düşünmüyorum bazı konularda. Yani voleybol federasyonu ile aynı kararlar. Demek ki orada bir şey var orada bir sıkıntı var. O sıkıntıyı keşke İdaret Başkan ya da Sağlık Bakanımız açıklasaydı. Keşke söyleseydi hani... Çünkü Sağlık Bakanımız da dedi ki hani e, inisiyatif sizde. Şimdi evet. bakanım iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Yani keşke bunu birazcık daha şeffaf bir ortamda açıklansaydı bu kadar kafada soru işaretler soru işaretleri olmazdı. Oralardan başlayacak. Hocam futbolda bugün biliyorsunuz alıyor öyle kaydı. Ee, futbolda bugün biliyorsunuz şeyler açıklandı. Yok seremonide el sıkışılmayacak. İşte gol olduğu zaman sevinçle şeye, e, koşulmayacak. Ee, evet. kulübelere koşulmayacak falan gibi. Sanki orada e, %51'lik ihtimal oynanacağı yönünde. Basketbolda mı ya, bu daha fazla, futbolda mı daha fazla acaba? Ya onunla ilgili birçok kişi şey, ben birçok değerli büyüğümüz de bir şeyler söyledi. Dediler ki orası futbol, oranın camiası, oranın reklamı, oranın spor, orada öyle bir şey yapamazsınız diye. Evet. Ben bilmiyorum, benim haddim değil. Ben çok fazla da o tarz şeyleri bilmem ama yöneticilik e, bence bir numara. Yani yöneticilerin e, yabancı oyuncuların gitmemesi e, işte bazı yöneticileri dinledim mesela çok büyük kaostu. Yani 19 Mart çok büyük kaostu ama biz yabancı oyuncularımızın aileleriyle görüştürdük. Gereken her türlü önlemi aldık. Yabancı oyuncularımızın burada kalmasıyla alakalı çünkü burada da virüs olabilirdi. Oraya da taşıyabilirdi. Çoğu futbol kulübündeki herkes yöneticilik dersi verdi aslında. İşte bizim basketboldaki ne yazık ki e, yöneticiler diyoruz ya aylardır herkes söylüyor e, işini bilen yönetici yok diye e, işte bizim yöneticilerimizin kriz anını yönetememesi yani federasyonumuz şu gün şunu söylemiyor ya teşekkür ederim yöneticilerimize başkanlarımıza bütün yabancılar burada hiçbir yabancı bir yere gitmemiş herkes taşın altına elini koymuş gerçekten biz de asgari şartta biz bu ligi oynatacağız der miydi demez miydi derdi hocam niye demesin e şimdi her şeyi federasyondan beklememek lazım. Evet, yani e, atıyorum Beşiktaş'ın yabancısı ya da Galatasaray'ın yabancısı. E ben gideceğim. Ya gidemezsin. Çünkü sen de virüs taşıyacaksın. Bir sürü sıkıntı olabilir. Yani bu senin ailenin yanına gittiğinde sen aileni virüsten korumuyorsun ki. Ya bir savaş yok, bir şey yok Allah korusun. Tabii ki gidebilir tamam. ama özel şartlarını getirirsin. Dersin ki kardeşim sen buraya geri geleceksin şu tarihte. E, federasyon belli bir tarih belirlemedi diyor bazı. Ya sen getir. Nisan ayının ortasında getir. İşte bazı oynamak isteyen, Süper Lig'deki oynamak isteyenlerin, e tabi hocam diyecekler belki onların keyfi rahat. Hayır keyfi rahat değil. Adam resmen yabancısına söylemiş. Şu tarihte orada olacaksın demiş. Aynen hocam. Yönetici sayımız az. Kriz anını yönetecek yönetici sayımız az olduğundan. E zaten TKB'lede de 2-3 e, tane zaten 4 tane Amerikalı yok sanırım. Hadi onlar borcundan dolayı gitti. Belki Aynen. kulübe terbiyesizlik yok, yaptı. Yok. E ya. tamam bunlar diyelim ki dedim ya ya maddesel ya kulübe terbiyesizlik yaptı. Ya bir sıkıntı oldu gittiler. Dostlarımda yok. E geriye kalan e, soruldu mu? Nerede bu yabancıların hepsi? Hadi Süper Lig'de dört tane yabancı var. Üç tane yabancı var anlarım. TKB'ledekiler niye olmadı? Neden yöneticimiz yok? Niye orayı o kriz anı yönetemedik? TBF Lig Direktörü nerede? TKB'lerin Lig Direktörü nerede? Ne yaptı? Kulüpleri nasıl yönlendirdi? Şimdi ya oralara girersek çık- çıklamayız. Ben bilmiyorum. Ben sadece yani mesela TKB'li üzerinden... kulüp başkanlarının hepsi bir araya girip bu konuyu konuştuk bir ortak karar verdiler mi? Bilmiyorum. Sanırım sadece Süper Lig diye duydum. Sanırım. Bilmiyorum. Varsa hani alttan yazan varsa evet hocam katıldı diye de ne kadar dinlenildi. Biliyorsunuz futbolda kulüpler birliği diye bir dernek var ve çok güçlü. Onların kararları evet. çok önemli. Aynen. Yani Aynen. 
biz oynayacağız diyen kulüpler birliği olsaydı basketbolda federasyon niye oynatmasın oynatırdı? Öyle işte şimdi dedim ya düşme yok, çıkma yok. Ee, ne yapacağız? Ne, bunlar ne yapacak? Bunlar ne yapacak? Burası ne olacak? Süper Lig'de 13 takım olacak gene böyle kaos. Biri 20 şimdi, maç, 19 maç, biri 18 maç. Biri 20 maç. Ya bugün, Dur mu? Evet şimdi bugün çok güzel paylaşıyoruz. Ben de biraz sonra sezonumu bitirdim. Ee, üzülerek bitirdim. Ben de paylaşacağım biraz sonra duygu ve düşüncelerimi. Ee, fakat... Bugün e, çok ciddi kaynaklardan edindiğim bilgiye göre çok ciddi e, bazı yaptırımlar gelecek. Yani erkek basketbolunda teminatların sayısı artacak, evet. teminat rakamını artacak. Kadın basketbolunda 2 milyon TL'ye teminat kim verecek? <gülüyor> Kimse veremez hocam. 1 milyon TL kim verecek? Ya Dört. öyle bir şey işte. Şimdi bugün gene birlik olmamız lazım. Bugün... Yine hareket etmemiz lazım. Birer beraber hareket etmemiz lazım. Kulüp başkanları, ya İdaiyet Başkan ne yapacağız? Bizim seneye ne olacak bu durumlar? Bunları bir konuşulması lazım. Konuşulmasın. E konuşulmasın. Bekleyelim, onu da bekleyelim. Ama sonra kulüpler üzülmesin. Yani geçmişe dönüp keşke biz bunları zamanında yapsaydık demesinler diye ben kulüpleri anlatıyorum ki sıkıntı olmasın diye yani. Pardon hocam bir saniye. Estağfurullah, estağfurullah. Borçun hocam hoş geldin. Yok telefonun durmayacağı Barış abicim yani. sen de hoş geldin. Estağfurullah, estağfurullah. Ben böyle anlatabilirim. Sıkıntı yok. Oradan sorular varsa ben soruları alabilirim. <gülüyor> hocam hemen geliyorum. Çok özür dilerim. Tamam estağfurullah. Sorusu olan varsa yazabilir. Program bana kaldı. Hocam ocağın altını unutmuşum da. <gülüyor> bir anda bir fırsat geliyor. Allah yani. korusun. Allah Kusura korusun. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Peki Allah hocam. Korusun. Şu söylediğiniz şeyi bir tweet okusanız hocam bize. Fenerbahçe dediniz ya yönetici Sevgi tweet okusun. Birazdan okuyacağım. Birazdan okuyacağım. Birazdan okuyacağım. Peki, hayırlı Ramazanlar demişler. Peki hocam şimdi oyunculara kulüpler derse ki özellikle KBB'deki kızlara kulüpler derse ki Eczan oynamadık zaten kusura bakmayın parayı veremeyeceğiz. Ne olacak hocam? Bir ses gitti geldi pardon. Ee, KBB'de veya başka kulüplerde şu anda e, kulüpler paraları ödeyemese <gülüyor> ki ödeyemeyecekler. Ee, mahkemeye gitse hakime bir kulüp şunu diyemez mi? E, ben oynayamadım ki bir görüyorsunuz Türkiye'nin ortamını durumunu. Ben oynatamadım, oynatamadım işte parayı veremedim dese. Ne olacak hocam? Ya siz de yöneticilik yaptınız. Siz evet. de o konularda e, sonuçta hakimsiniz. E, yani hakimsiniz. Ben o konulara çok fazla giremem ama sonuçta sizle aynı fikirdeyim. Hiçbir kulüp, daha önceki programda söyledim yani ya, uyandırmak babında. E, şu an kulüpler ilk etapta hatırlarsanız iptal dediler. Oynamayalım işte evet, böyle aynen. bir şey olmaz aynen dediler. Hocam. Sonra birileri WhatsApp grubunda yaz dedi ki ya bir dakika oynamayalım da bizim dediler kulüpler oyuncuları ödememiz var. Bizim kulüplerde hala ödemelerimiz de devam ediyor. Ya biz acaba oynasak mı dediler. Şimdi oyuncular da bu sefer şöyle yaptı. Hayır her şey sağlık dendi ama sağlık da o eve buzdolabına yemek girmesi gerekiyor. O kredinin ödenmesi gerekiyor. Hayat devam ediyor. Bir şekilde hayat sizden. E, o vebali ödetecek size eğer ödemezseniz. Oyuncular da sonra farkına vardı. Menajerler aramaya başladılar. Abi ne olacak? Biz oynayacak mıyız? Paramızı alacak mıyız? Diye. Şimdi ben de diyorum ki bazı şeyleri düşünmeden hareket ediyoruz. Bugün ben bazı insanların yine düşünmeden hareket ettiğini düşünüyorum. Yarınlarda daha çok üzülecektir. Oyuncu, oyuncu paraları çok ciddi anlamda düşecek. Bunu kabul etmeyecek oyuncular. Bazı kulüpler çekilme kararı alacak. Bugün KBB, TKBL'den e, şeyi alırlarsa, Nesibi Aydın'ı alırlarsa emlak konut çekilmekte haklı mı? Ben ne iki yıldır elimden geleni yapıyorum ve ben daha yatırım yapmak istemiyorum. Mardin ne olacak oradaki oyuncular? Hani em, Emlak derler ki bu sene zaten sana bir şekilde hani bir şey yaptık. Hani, ama Mardin'e ne diyecektiniz hocam? Mardin ya da diğerleri ne olacak? Yani şimdi ortalık e, oyuncudan geçilmeyecek, menajerler rahat rahat hareket edebilecekler. Ee, bir kaos olacak ciddi anlamda. Sonra birisi de bir gün çıkıp diyecek ki biz size demiştik. 
Biz size söylemiştik o zamanlar ve sonra her zaman basketbol camiasının bir klasik yalanı biz bir olamıyoruz. Hayır biz istediğimiz zaman çok güzel bir oluyoruz. Ama bugün işimize geldiği için böyle davranıyoruz. Yarın daha farklı davranacağız. Bence çok ciddi anlamda bence şahsi fikrim evet sağlık çok önemli dedim ya size. Yani bir kız da çıksa benim takımımdaki oyuncuların ailesine kadar rakibimdeki oyuncuların ailesine kadar ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağız. Bu, bu çok ayrı bir şey. Sağlık ama ya bazı şeyleri kararını alırken futbolu oynatalım, voleybolu dörtte üçünü oynatalım, basketi oynayalım. Böyle ben çok bu işin sağlık olduğunu düşünüyorum. Sadece Sağlık Bakanımızdan hani belki olur ya izler bilmiyorum belki de izlemez. Kulüplere ne söyledi? Burası çok çok önemli. Kulüplere ne söyledi? Çok ciddi sıkıntılar var. Oynamamanız mı gerekiyor dedi? Yoksa bir sıkıntı yok biz zaten önlemimizi aldık. Ama bir şey olursa sorumluluk sizde. Ne söyledi? O çok önemli. Yani onu varsa yerlerde okuyan yazabilir. Ben bulamadım. Doğru mu Evren Bey? Yani orası çok önemli. Hocam federasyon başkanı. AVM'ler çok üzüldüm lafınız kesin. AVM'ler de kim istedi Sağlık Bakanımız? Ben kafasını demedim ki istedi hani nasıl açın diyeyim dedi. <gülüyor> yani işte yani burada bir sıkıntılar var. Bütün federasyon başkanları bir doğru karar. Ben federasyonu şunu diyebilir miyim? Bence federasyon doğru karar aldı. Neden doğru karar aldı? E kulüpleri dinledi. Kulüpler neyin ne kadar ne olduğunu nereden biliyor ki? Kulüplere söylendi mi? Doğru mu Evren Bey? Bakın burası çok önemli. Federasyonu alkışlayalım. Bravo iyi karar aldı. E tamam e bu kararı kimden dolayı aldım diyor Hidayet Türkoğlu. Kulüplerden diyor karar aldı. Evet hocam. E kulüpler, ne, kulüpler ne kadar biliyor doğru olacak olan şeyi biliyorlar mı? Sağlık olayı vesaire biliyorlar mı? E bilmiyoruz. Ortada bir kaos var. Kim hangi kararı aldığı belli değil. Sadece Hidayet Başkan şunu söyledi. Biz bakanlarımızla, bilim kurulumuzla görüştük. Bakın gene açık uçlu. Ya gene belli değil. Ne dedi? Bilim kurulu size ne dedi? Ya bu çok zor bir şey değil ki. Bu sefer Hidayet Başkan daha çok uğraşacak. Herkes telefon açacak. Ya bunları böyle yapacağımıza şeffaf olalım. Biz ilerleyen zamanlarda bir tane sporcumuzun bile bu virüse e, yakalanmayacağını... Düşünemiyoruz yakalanabilir diye bir sıkıntı var. Bir şeyimiz var, endişemiz var. Bu yüzden oynatmıyorum. Dese daha rahat. Vallahi daha rahat. Herkes rahat olacaktı bu zaman. Ama şimdi e, biraz ben farklı görüyorum yani. Ee, Enes Bey şey söylemiş hocam. Ee, bakanın yaptığı açıklama hiçbir branşa kadar aynı işte AVM'ler gibi karışmadığı yönündeydi. Tüm yetkileri federasyona evet. bıraktı. Ancak olası bir hal değişiminde bilim kurulunun katılacağını beyan etti. Futbolun oynanma kararını aldığı gece canlı yayında söylemiş hocam. Evet. İşte ben bunu söylüyorum. Hani federasyon bir karar aldı tebrik ederim diyemiyorum. Kulüplere demem lazım. Kulüplerimize teşekkür ederim. Böyle bir kararı aldı diye. Ben şimdi bütün kulüp başkanlarım. Onu bana diyecek ki ben karar almadım ki federasyon aldı. Ama federasyon sizi söylüyor. Evet. Siz bu kararı almışsınız oynamama kararını. Siz neye göre dayanarak aldınız? Ya ben şimdi bakanıma soramıyorum. Hidayet başkana soramıyorum. Bu kararı kim aldı? Şimdi ortada bir şey var. Bu kararı kim aldı? Yani bazı şeyler ne yazık ki açık uçlu. O yüzden e, federasyonumuz ilerleyen zamanlarda Nesi Baydın'ı yüksek ihtimalle yukarı alır. E, belki dört kulübü de alır. Bilmiyoruz. Evet. E, aşağıdan da Tarsus Ceyhan'ı alır. Ya da İzmir'le bizi alır. E şimdi İzmir'le bizi alırsa neye göre alacak? Ne diyecek? İki trilyon bize para getirin. Kim getirirse onu mu alır mı? Yani oynamadık ki. Oynamadık ki oynanmadan spor kültüründe sahada kazanılır maç. Ben nereden bileyim yani ben belediyeyle biz e, az önce de yaptık toplantı. Ben belediyeyle nasıl karşı karşıya geleyim? Belediye benden her zaman daha üstündedir. Biz şahıs kulübüyüz. E, e, ama maç sahada kazanılır. Yani Tarsus'ta biz gerçekten kafa kafaya oynadık. Belki 10 maç yapacaktık. Belki onu da kaybedecektik ama kafa kafaya oynayacaktık. Ve belli de değildi. Ama oradaki oyuncuların emeklerine yazık değil mi şimdi? Ne olacağını bilmiyorlar. Bu kadar belirsizlik var. Yani beş tane kulüp oynayalım demiş. E bu beş tane kulüp kafadaysa bir değişik ya karışık. Biraz işler ne yazık ki karışık. Ben sağlık olduğuna da çok anlam veremiyorum. Temmuz'da oynanırdı, Temmuz ortası oynadı. E, ligleri Aralık'ta başlatırdı, Kasım'da başlatırdınız. 
bir şekilde hallolurdu. Çünkü dört maç kalmış, beş maç kalmış. Yani ama işte yabancılar yoksa o zaman yöneticilerimizin açığı çıkıyor ortaya. Her yönetici değil, kimse yanlış anlamasın. Peki hocam burada Ama futbol acaba... oynanıyor, futbolda virüs yok, baskette virüs var. Ben de şimdi buradan onu sorayım yani, ben anlamadım ki. Peki hocam burada bir ABC acaba senaryoları vardı da içinden birisi mi seçildi? Yoksa hani bir hakikaten biz yaptık oldu gibi mi oldu? Yani çünkü Vallahi ilk başta... Başka bir oynamayayım dedi, daha sonra federasyon niye oturup taşın beni soksun dedi. Valla şöyle söyleyeyim, kulüp başkanları karar verebilir, sorabilirsiniz. Ama yine demin az önce söylediğim şeyi söylüyorum. Kulüp başkanlarına şunu sor, ne söyledi? Çok önemli. Oynansın mı, oynanmasın mı? Yani şimdi siz doktora gidiyorsunuz, doktora diyorsunuz ki ben ilaç alayım mı? E ağrın varsa al, ağrın yoksa alma. E nasıl alayım? Ne bileyim ben. Şimdi ne soruyorsunuz kulüp başkanlarına o zaman? Bakanımız var, cumhurbaşkanımız var. Ee, ya bizim bir devletimiz var bu işlerle uğraşan profesörlerimiz var bilim kurulumuz var federasyon başkanları gidecek onlarla konuşacak onlarla konuştuktan sonra doğru mu Evren Bey ona göre karar alınmaz mı sonra federasyon başkan şey kulüp başkanlarına denecek ki kardeşim oynarsa ciz olacağız siz bu riski alıyor musunuz almıyor musunuz Ve kulüplere bu sorulmadı ki oynayacak mısınız oynanmayacak mısınız bu soruldu kulüpler ki oynanmasın <gülüyor> Bugün federasyon başkanımızın söylediği biz toplamda 26 29 değil mi? 13 16 e, erkekler de var. Bütün kulüplerimiz oynamak istemediğini söyledi. Biz de ne yapalım dedi. Yapacak bir şey yok. Biz de de oynatmıyoruz o zaman dedi. Biz karar aldık oynatmıyoruz. Ve herkes WhatsApp gruplarından bir alkışladılar. Bravo dediler. Ama federasyona soruyorum. Ne söylenildi, ne konuşuldu? Bunları niye söylemiyorlar? Kötü bir şey yok. Bilim kurulumuz her gün yayınlamıyor mu Evren Bey? 46 vefat edenimiz var. Vatan 43 oldu, 40 oldu. İyiye gidiyoruz. Bizim Sağlık Bakanımız, bizim devletimiz şeffaf bu konuda. Rakam veriyor. Ne güzel. Biz niye bir şey veremiyoruz federasyon? Yani futbol oynuyor ama e, hocam futbol işte. E, ne futbol işte? Buradaki çocukların emekleri var yani. Peki hocam karalarınız sonuçta Buradan devam edecek. Peki evet. sizce burada hangi acil önlem planlarının yapılması lazım? Paketlerin açılması lazım? Yani hazırlıklı düzenlemesi lazım. İddiaya sokulup da kulüpler en azından biraz gelir olsun diye. Veya bir baremi evet. belirlemek lazım. Önceki programda konuşmuştuk. Üst altı baremler oyuncular için. Valla şöyle söyleyeyim. Hani ben e, o konularda çalışmalarımızdan bir tanesi vardı. Hani eğer oynanmasa ne yapabiliriz de alakalı. E, bir kere önce şu beklenecek. E, Albedo mu çıktı alttan? Kimi alacaklar? Kimi davet edecek? Önce onları hemen hızlı bir şekilde belirlenmesi lazım. Çünkü şampiyon yok diyor. E, o zaman birinci, ikinci şu an Tarsus'u biz kendi ligimizden söyleyeyim. Ceyhan. E, ama ne olacak? Nasıl e, çağrılacak? Önce bunlar... Birinciliğin bir anlamı olmaz ki hocam ama. Şampiyon yok dedi. E, i̇şte yok. İşte değişik. Yani birincilik yok ama şampiyon yok ama birincilik sıralamaya bakacağız. Sıralamayı biz ayarlayacağız ona göre. Yani Evren Bey birinci şampiyon. Hayır değil. Biz ikinci olanı alacağız. Niye? Birinci, ya karışık biraz yani. Biraz komediye vuruyorum artık. Ee, ki önce onların belirlenmesi lazım. Onlar belirlendikten sonra da e, zamanla yavaş yavaş federasyonumuza birazcık daha yakın olan isimler, kulüp başkanlarının ve bazı menajerlerin e, araya girerek, haberler alarak yavaş yavaş bu işte şu kulüp kapanıyor, şu kulüp çekildi, şu kulüp şöyle oldu, nasıl yapabiliriz vesaire bir sürü olay olacak. E, o yüzden şu an bence Ağustos'a kadar hiç, hiçbir şey yapılamaz bence. Şahsi fikrim. Bunlar belli Kemal, olacak önce. Kemal Hoca şey yazmış. Urla Sakarya Yalova niye düşürürsün? Çok karışık gerçekten demiş. İşler için söylüyor galiba Kemal Başkan. Niye düşürürsün derken? İşte diyor karışık bir biraz yani. daha... Karışık değil aslında bu yüzden diyor. Kemal Başkan sanırım. Ha. İşte bilmiyorum karışık işte. Ben hala karışık diyorum. Sanırım kimin lobisi daha iyiyse üstlükler onlar çıkacak. Ya Türkiye'de yani... Ya biraz tabii ki öyle lobi de olabilir ama ben bu ciddi bir ithamdır. Ben ona bir şey söyleyemem. Hani ben İdaet Başkan'ın kardeşi olsam o zaman istediğim gibi yazayım istediğim zaman çizeyim. İdaet Bey de o zaman orada oturmasın. Hani bunlar biraz şey yapmadan farklı ithamlar. Ben ona bir şey söyleyemem ama tabii ki 
Evren Bey'e yakınsam ben bir şey rica edebilirim ama Evren Bey bir bireydir. istediği kararı verebilir. Ona ben bir şey söylemem ama ne yazık ki geçmiş zamanlarda bunlar biraz oldu. Olmadı değil. Akıl alındı. Öyle söyleyeyim. Çünkü başa getirdiğiniz insanın o konuyla alakası bir bilgisi yoksa ben ne dedim? Bayan basketbolunda Hüseyin Beş ok. Yani 10 tane bayan ismi söyleyin derim. Sayın derim. Söyleyemeyebilir yani. O Hüseyin Bey'in farklı bir şekilde, farklı bir insan olduğunu göstermez. Onu oraya kim getirdiyse ona hesap sorulması lazım. Çok değerli yöneticilerimiz var üst düzey. E, bayan özellikle. E, onları getirirsiniz oraya. E, o yüzden işi bilenle yapanlar farklı oluyor ne yazık ki. E, ama dediğim gibi bakalım. Ben, ben Ağustos'a kadar düzeleceğini zannetmiyorum. Kemal Başkan şey söylemiş bu arada. Yani ligden kim düşürecek? Tomiş bu takım. Bu saydığım takımlar ama bu ligin şampiyonu yok. Onlar da düşmeyecek. Zaten açıklamada var. Kimse düşmeyecek diye sanırım. Evet evet. Ama şöyle de bir şey var. E, yani atıyorum Yalova'yı e, bakacak borcu var mı yok mu nedir ne değildir evet. denetleyecek belki Yalova'yı istemeyecek şimdi birini düşürmesi lazım ki Nesil Baydın'ı yukarı alsın belki Canik'e diyecek ki Canik tamam yani sen zaten e, yokluktasın sıkıntıdasın belki de düz Canik, Canik halkından Samsun halkından özür dilerim bilmiyorum ama Canik, Canik için bazı şeyler getirecek e, Canik de yapamayacak bunları o zaman Canik'e bay bay diyecek yukarıdan birini alacak aşağıdan da birini alması lazım o yüzden ben dedim hani neye göre oldun karışık yani. Peki hocam gene şimdi ligin başlamasına 10 gün kala birileri çekilip birileri falan eklenirse gene her şey çorba olacak. Tabii o da olacak. İşte atıyorum belki orman kapanacak. Belki başka bir takım kapanacak, çekilecek. E, Tarsus çekilecek belki diyecek ki ben kusura bakmayın yokum. Yani bu saatten sonra alsanız da ben yokum diyecek. Hop bir bakacaksanız İzmir'e şans gelmiş. İzmir diyecek ki ne şansı yani ben, ben de sizler kadar hakkım var. Ne yazık ki bunları tam detaylandıramadıkları için birileri de çıkıp söylese çok daha rahatlayacak insanlar. Ama ne yazık ki söyleyemiyoruz. Bilmiyoruz işte. Yani seneye de inşallah böyle söyleyeyim. yarın başlayan bir lig olmaz hocam. Şimdi 13 takım olması çok berbat etti ligi. Bazı takımlar ilk... E tabii şimdi e, Barış, abi, Barış abiye sorabiliriz ya da bu birilerine yani Beşiktaş'ın durumu ne olacak? Zaten borç üstüne borç vardı. Bir de üstüne yasak var. Hadi yasağı kaldırsanız borç var. 2 milyon TL'ye Beşiktaş nasıl ödeyecek? Teminat. Ne olacak Beşiktaş sene TKB'liymiş. E bu sefer hocalar da etkileniyor. Staff da etkilenecek. E bir sürü insan etkilenecek. Yani bunları böyle karar almak yerine oynatmıyorum kardeşim. Sağlığınız her şeyden önemli. Ama şu şu şu şu şu şunu şöyle yaptım dese bitecek iş. Tabii ki. Bu kadar basit. Sonra sen federasyonda mahkemelerle uğraş. Bu ayrı bir konu. 10 tane KBB'den takım al. İkiye böl TKB'liği. Önümüzdeki sene dokuz takım düşüyor diyor. Ya sana karışan olmaz. Sen federasyonsun. Sen istediğin gibi yaparsın ya. ya yap yani. Mücbir sebepte ne yapayım de. Kimsenin günahını alamam de. TKB'li de düşmeyi kaldırdım de. Öyle yapacağım. Süper Lig'e de ilk dört takımı alıyorum de. Şimdi bayrak memlak konuttan daha mı büyük? Sıralamaya bakalım. Yapılan işe bakalım. İstanbul Sportif Başarısı ve bir ismi var. Mardin yıllarca şey en yakın rakibi ona 4 puan uzakta ya da 3 puan uzakta. E, Nesibe de hak etmiş. Ben bu 4 takımı alıyorum dese kim ne diyecek? Bayraklı zaten çıkmak istememiş. Hakan Yiğit başkanı söylemiş. Şey yani antrenörü söylemiş. Ya, Evren Bey bu kadar basitken niye bu kadar uzatıldı? Ben anlamıyorum ki yani. işte ne konuşuldu? 5 kere toplantı yaptınız. Beş, başka sıkıntılar var demek ki. İşte bunu da ben... Yine bir, yine bir belirsizlik olmadı mı hocam? Tam, zaten hepimizin tahmin ettiği şey oldu. Aynen. Yani, i̇ptal oldu. Tam zaten hepimiz onu bekliyoruz. Bir ara KBB ile oynanır mı falan bir şey döndü ama komple tam iptal ettiniz. Tam kabul ediyoruz. Ama şimdi gene insanlar ya toplantı bekleyecek ya bir tarih bekleyecek. Gene bir sürü senaryo çıkacak ortaya. Aynen. Yani 24 saat öncesinde şu an arasında değişen ne oldu hocam? İşte. Yok yani. Bir ay önce de aynıydı. Şimdi de aynı. O yüzden dedim ya Sağlık Bakanımızın, tekrar yeniliyorum, Sağlık Bakanımızın kulüplere ne söylediğini merak ediyorum. Ki federasyon başkanları, şey federasyon başkanlarına ne söylediğini merak ediyorum. Federasyon başkanları çıldırdı efendim. Beş kere toplantı, dört kere toplantı çıkamıyorlar işin içinde. Ne söylediniz? Ne söylediniz? Federasyonda kulüplere soru sordu mu? Sorduysa, şimdi bugün... WhatsApp grubu var kulüp başkanlarının. Yani gizli değil herkes bilir. Söyleyemem. Şimdi orada sadece bazıları tamam da bize bazı şeyler sorulmadı ki. Bir tane kulüp bunu söylüyor. 
E nasıl sordunuz? Hani sormuştunuz? Ya o kadar çok söylenecek çok şey var ki. E, şeffaf bu ortamda oldu? Hayır. Doğru karar mı? Kararı kim verdiğini bile bilmiyoruz. O zaman TKBL ve e, Süper Lig takımlarına tebrik ediyorum. Bu kararı aldıklarından dolayı. Çünkü onlar aldı yani federasyon öyle söylüyor. Aynen onlar aldı hocam. Yani şu an yani onlara kaldı. Seni... Ee, öyle öyle dedi başkanımız ben demedim. İdaret başkan öyle söyledi yani. Onlar istediği için biz de dedi. Sorduk okey dediler. Tamam sıkıntı yok. Peki hocam son evet. olarak şu meşhur tweet'i alalım sizden. Valla o demin benim karşıma çıktı. Aslında ilk daha açıklanmadan önce e, Fenerbahçe'de sanırım çalışan bir kişi. İsmini söylemeyeyim. Sevmiyorum böyle şeyleri. E, hemen söyleyeyim. E, ciddi anlamda önümüzdeki sene yatırım sıkıntısı yaşayacağımız belli. Bir de inşallah değişik bir karar alınmaz. Şimdi bunu söyledikten sonra yaklaşık 41 dakika sonra bence her şey daha hayırlısı oldu. Böyle olması güzeldi ee, ama bazı yaşayacağımız gerçekler ne yazık ki acı. Şimdi bu kişiye şunu sormam lazım. Çok da yazacağım yani Twitter'dan. E, sizin kararınız neydi? 13 kulüpten 11'e okeyliyorsa siz 13 kulüpten ilk misiniz? Yani Fener Galatasaray mı bu? Oynamak isteyenler. Çünkü Galatasaray'ın e, birisi sordu. Galatasaray e, direkçe yazmış sanırım. E, oynamakla ilgili. Biri Fener, biri Galatasaray. Onlar oynamak istiyordu. Diğerleri niye oynamak istedi? Yani, Bu arada Mert onlar Bey, oynamak istiyor. Özbek Whatsapp'tan sorulara cevap bile gelmedi demiş. Sizin söylediğiniz konuyla ilgili. İşte. Yani bu bakımdan dolayı Kulüpler şimdi zan altında. Hadi bakalım kulüpler açıklasın. Önümüzdeki sene bu bazı genç oyuncular ve bazı oyuncular kulüp sıkıntısı yaşarken Allah'ım bu karar doğrultusunda kulüpler bir açıklama yapsın bakalım. Biz bu kararı... Ha, kulüpler şunu söyleyebilir. Ne bileyim bize sordu biz de söyledik. Biz nereden bileyim bizi dinleyeceğini diyebilirler. O kıvırma olmaz. O olmaz. O geçti. O geçti yani biraz sıkıntı. Hocam dediğimiz gibi Spor peki bu kriz nasıl çözülür şu anda? En mantıklı, dedim size, en mantıklı şu an federasyonu bekleyeceğiz. Hep beraber bekleyeceğiz. Federasyon yavaş yavaş sıralamayı belirleyeceğim dedi değil mi? Ben yanlış Aynen. size de sorayım. Ben sıralama işte bir Fener, iki Galatasaray. Bu şartlarda federasyonun belirleyeceği işte şu kulüp Avrupa'ya Avrupa gidecek. Ben belki gidecek. orman, belki X bir kulüp kapanacak senin yerine diyecek. Kayseri Agü'yü aldık. Yok örnek verdim ben. Yani ben şahsım için söylüyorum. TKB'ye gelecek, Messi Baydanacak. Önce üst grubu bitirecek her zamanki gibi. Üst grupta Canik de konuşulacak. Bir, bir, bazı tedbirler gelecek, bazı e, caydırıcı önlemler gelecek. E, Canik diyecek ki ben bu şartlarda yarışamam. Tamam diyecek sen aşağı in, sen işte Messi ve sen çıkmak istiyor musun? Çıkmak istiyorsun. O zaman çık. O diyecek öyle öyle devam edecek. Bize de hani biri pişirmiş, biri yemiş, biri tutmuş. Hani bana. Bize de ne kalacaksa artık bakalım Tarsus mu, Ceyhan mı, biz mi, kim mi artık neyse e, o şey yapacak yani. Türkiye'de 16 takım varmış onu anlamış olduk diyor Mert Nur Özbek. <gülüyor> yani bakalım işte o yüzden bekliyoruz. Şimdi şu an aya çıksak e, o aşağı atlasak da hiçbir şey değişmeyecek. Benim son ekleyeceğim şey şu spor okullarıyla alakalı söyleyeyim. Eylül'den önce çok başlayacağını zannetmiyorum. Ama Haziran 1'de okullar açılırsa işte spor salonlarıyla alakalı bir şeylerin de açılması lazım. Yani kolay kolay yani ya Temmuz ya Eylül. Ben ortasını görmüyorum. Yani ya Temmuz olur ya Eylül'de olur. İyi niyetli Temmuz dedim. Mantıklı da Eylül dedim en fazla. Ee, bir de buradan sizin vasıtanızla söyleyeyim. Belki inşallah birileri belki bunu Instagram sayfasında yayınlarsınız. Yayınlarım. Süper Lig'deki çok değerli e, oyuncular var. Onların da belki... E, paralarını alamamışlardır bilmiyorum ama TKBL'deki özellikle belli yaş grubunda oynayan ve KBBL'de oynayan e, kişilere lütfen e, kulüp başkanlarına ve antrenörlerine gerekirse telefon açsınlar. Gerçekten maddi durumu çok kötü olan sporcular var. E, i̇steyemezler biliyorum ama bir şekilde iletişime geçsinler. Geçen gün e, bir Podolski sanırım yanlış hatırlamadıysam bakarım özür dilerim herkesten. Bir futbol amatör kulüpteki sporcuya yardım etmiş birinin vasıtasıyla. 
küçük bir sürpriz yapmış. Ee, Süper Lig'deki oyunculardan bunu istiyorum. Herkesin ihtiyacı olabilir. Bu zor zamanları bari bu konuda birlikte olalım. Ee, yani e, mutlaka 20 bin lira, 30 bin liralar alıyorsunuzdur, yardım yapıyorsunuzdur. Elen, veren el olmak her zaman güzeldir. Ee, veren el olsunlar. Buradan da bu, bunu paylaşabilirseniz en azından. Evet, Değerli kulüp başkanlarına ve yöneticilerine mutlaka bugün bize sorsalar biz söyleriz. Ee, en azından yardım yapsınlar. Böyle bir öncülük yapalım, bir ön ayak yapalım. Ee, ön ayak sahibi olalım. O yüzden umarım e, bu gençler için gerçekten durumu yok. İşte biliyorsunuz isim vermeyeyim. E, bunlara yardım olsun. Işıl Alben, Nilay Yiğit. E, kim varsa e, gerçekten e, Süper Lig'de kulüp başkanlarına ve antrenörlerine telefon açsınlar. Ciddi anlamda sıkıntısı olan insanlar var. Onlara yardım etsinler. Ee, biz akşam pideleri götürüyoruz. Evet mangalımızı yapıyoruz. Yapıyoruz elimizden gelen ama onlar e, yarın akşam kredi kartını, krediyi, her şeyi düşünmek zorundalar ve ev geçindiriyorlar da. Ailelerine yardım ediyorlar. Buraya sizden rica ediyorum. İnşallah burayı paylaşırsınız. Ee, herkes belki bunun üstüne katanlar olabilir. Banka hesabı artık olmuyor tabii yasak mı onu bilmiyorum ama e, o yüzden Mert Hoca yazmış bazı oyuncular gizli yapıyor. Doğrudur. Daha da çok arttıralım bu sayı. İnşallah daha da çok artsın. Hocam ben bir ara e, sokak hayvanları için bir şey toplamışım. Yanlış anlaşılmasın bu sayı. Evet, evet, evet. Doğru, yani doğru. bir hafta boyunca hiç toplayamadım neredeyse. Hiç toplayamadım. Sonra sana okun İstanbul Üniversitesi'nden bir kişi rica etsin. Yani verenler de yayınlama diyorlardı. Ama oradaki kızlar diyor ki tamam hani madem öyle örnek olsun dedim insanlara. Yayınlayabilir miyim isminizi dedim. Ee, yani yayınladıktan sonra gelenle yayınladıktan önce gelen arasında 30 katı falan fark vardı. Ya yani lütfen gizli yardım yapmayın ya bu çok güzel bir şey. Verdiğiniz kişiyi söylemeyebilirsiniz ama en azından böyle bir ha, yardım yapmayın. Olabilir. Yapın, olabilir. Evet çünkü biraz o biraz şey gibi challenge diyorlar değil mi? Hani iyilik challenge ne bileyim bir şeyin adı olsun. Herkes gerçekten yapsın. Herkese sesleniyorum. Işıl, Nilay, e, Yiğit yani kim varsa gerçekten Bahar Çağlar. Gerçekten bir şey yapılsın, belki küçük bir şey paylaşılsın, ben yaptım gerekeni diye. Kimse, yani bir şey bulunur, belki üstüne koyarak devam ederler. İnşallah hocam. Bunun dışında Türk basketboluna, e, inşallah kadın basketboluna hayırlısı olur. Artıları çok, eksileri çok, mutlaka diğer katılanlar da olacak, onlar da söylerler. E, i̇nşallah faydalı olur ama bir kaosun ben beklediğini düşünüyorum. İnşallah e, biraz... Bir saatimiz oruç Ramazan şeyini geçsin bir çayımızı sigaramızı bir şeyimizi bir içelim bir vücut bir kendine gelsin belki kulüpler de farkına varır ya bir dakika ne oluyor der e inşallah farkına varır ama Allah tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum inşallah e, şu virüsü bir an önce atlatırız bakalım ya ne diyeyim inşallah hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyelim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey olsa gene buradayız. Tamamdır. Tamamdır. İnşallah bunu sorabilirsiniz kulüp başkanlarına. Ee, bakan ne söyledi? Ee, federasyon kulüp başkanlarına ne iletti? Ne? Gerekçesi neydi? Yani oynuyorsak bu olacak, oynamıyorsak bu olacak. Dedi mi, demedi mi? Bunlar çok önemli sorular. Bunu da ayrıca soracağım. Kulüplerin aldığı, kulüplerin aldığı karara hayırlısı olsun. Kulüpler almış çünkü. O yüzden bakalım. <gülüyor> Peki hocam başka o zaman ben şimdi başkanları buradan açık çağrı yapayım. İsteyen varsa bugün yarın istediğiniz zaman varsa. İsteyen varsa evet yani. Evet ben inşallah bir olur. Tanıklarıma da yazacağım bu arada hocam. İnşallah bakalım ne demişler de böyle olmuş onu bilmiyorum bakalım. Aydınlatsınlar. Çok teşekkür ederim hocam sağ olun. İyi akşamlar hayırlı Ramazanlar sağ olun teşekkürler.